寄奴谈笑取秦烟，欲至皆知尽顶迁。独为桃园人作传，故应不是一昔年。这是出自南宋著名诗人陆游的书《陶静节桃园诗后》，说的是世人皆知刘裕、刘季奴领军灭秦取燕后，维系百年的东晋王朝气数已尽，江山易主。但是即便如此，陶渊明宁可独自隐居桃花源，也不愿成为刘裕手下的官。可见，草根逆袭的刘裕虽然是人生励志的范本，却并非任何人都愿意买他的账。有关刘裕气吞万里如虎的故事，可以去看一下我们上一期的节目。咱们今天和您聊聊刘裕几个儿子的故事。刘裕一共有七个儿子，老大、老二被朝中大臣所杀，老三、老四主相争权，老五被孙子辈挖心掏肝，残害致死，老六造反，被自己的侄子下令斩首，老七嗜酒如命，三十二岁就把自己喝死了。总而言之。刘裕的这七个儿子尽数死于非命，而这背后的故事同样发人深省。咱们啊，先来说说刘裕的二儿子刘义珍。话说义熙十三年，就在成功收复长安之后，刘裕为了南归夺取政权，便将十二岁的次子刘义珍留在了长安。刘裕前脚刚走，下面几位将军为了一己私利发生内斗，前有沈田子斩杀王振鄂，又有长史王修杀沈田子。随后在小人谗言的推波助澜下，忠心耿耿的王修被少主刘义珍斩杀。这样一来二去，关中的局势很快就乱了套。北边的夏王赫连伯伯瞅准这个时机。亲自领兵攻打长安，刘裕接到儿子被困的消息，马上派出大将蒯恩、朱灵石、朱超师前往接应，但终究功亏一篑。蒯恩、傅洪之、朱灵石、朱超师四员大将先后失利被俘，宁死不降，被赫连伯伯处死。少主刘义珍逃出升天，关中地区自此再度被北方游牧民族占领。关于这段历史。历代史学家对此多有解读，很大程度上人们将责任推过给刘裕，认为如果不是他急于南归称帝，关中大好河山不至于再度沦陷。但是不管史学家怎么着吧，刘义珍这个守城的都难辞其咎，最终致使关中尽失，多位身经百战的北府军上将客死他乡。这场战事的沉痛代价。对后世也有着极为深远的影响。咱们说回刘裕，都说帝王最难身后事，太子刘义福于情于理都最适合接班，但是架不住这位小爷不是盏省油的灯啊。《宋书》记载说他帝有履历，善骑射，解音律。表面上说他力大无穷，擅长骑射，精通音律，但事实上他的人生信条是及时行乐。对于这位爷，刘裕周围的人并非全无微词。史书记载，近臣谢惠有一次专门向刘裕进言说：“陛下春秋极高，还宜思存万事，神器之重，不可使负荷非才。”言下之意就是说，刘义福不是当皇帝的料。刘裕听闻此言，问道。那你看卢陵王如何呢？卢陵王就是咱们之前提及的刘义珍。谢惠当即请命去给卢陵王做 HR 考核。前面咱们说了，长安失守已经显示出刘义珍在军事方面的短板。可是，一向自视甚高的他，偏偏在这个时候表现出了更加短板的一面。既普通又自信的他，当着谢惠的面把自己好一通夸。不仅说的是天花乱坠，还一个劲儿的往脸上贴金。面试官谢惠，不声不响的听完他的牛皮，转身便送给刘裕一句：“卢陵王德轻于才，做不了皇帝的评语。”自此，刘裕对刘义珍彻底死心，决定将皇位传给热爱生活的刘义福。公元四百二十二年六月，一代枭雄刘裕病逝，指定徐献之、傅亮、谢惠、谭道济四人为顾命大臣。刘义福正式成为刘宋王朝的第二位君主。而在刘宋初年的节点上
。十分诡异的一点是，少帝刘义夫在登基两年之后，突然在一场政变中被废掉了。诡异的是，发动政变废帝的人正是刘裕生前指定的四位顾命大臣。而更加诡异的是，理应是皇位第二顺位继承人的庐陵王刘义珍也在这场政变中被废杀。如果按照史书记载，刘义夫是个无德无才的庸人，对于国家建设充耳不闻、漠不关心，平时喜欢泡在皇家园林的假商店玩真人版大富翁。守孝期间也不知检点，老爹刘裕去世，他不但不悲伤，反而有点幸灾乐祸。祖母去世了。他没有痛哭流涕，反而唱着歌、跳着舞、拍着棺材讲笑话。正是因为这些原因，为了刘宋王朝的未来，徐宪之、傅亮、谢惠三位顾命大臣实在是忍无可忍，最终选择联手将新君淘汰。看到这里，您或许会问啊，以顾命大臣的身份废立皇帝，已经位极人臣，他们是怎么做到这么无所顾忌的呢？和同时期的很多暴君、昏君相比，刘义福的行为顶多。可以算作年轻贪玩，少不更事。退一万步讲，即便史书上说他不知检点、不守本分，都是真实存在的。那么，四位顾命大臣为啥没有一个人能站出来劝一劝呢？不单单是您想不通，后来的很多人也一样想不明白。史料对于这段历史明显有所掩饰和隐藏，能够说明问题的线索少之又少，以至于。时至今日，刘宋初年大臣们废王杀帝，仍旧是南北朝的一大谜团。公元四二四年二月，少帝景平二年正月，徐宪之、傅亮等人以有谋反之心等罪名，将庐陵王刘义珍废为庶人。随后不久，这位年轻的王爷被徐宪之派人杀死，时年一十八岁。景平二年五月，徐宪之、傅亮、谢惠伙同手握重兵的南兖州刺史谭道济以及江州刺史王弘，以皇太后的名义将当朝天子刘义夫废为荥阳王。随着重臣拥立三皇子刘义隆为下任皇帝的时候，刚刚被押送至金昌亭的废帝刘义夫迎来了他的死期。生命的最后关头，他终于显示出了刘裕之子的勇武，奋起反抗，包围他的。持刀官兵，且战且退之时，被人用门栓击倒并斩杀，时年一十九岁。自此，刘裕王朝迎来了新的历史篇章。说起来啊，这个三皇子刘义隆和二皇子刘义珍是同年出生，母亲是被奉为文章太后的胡道安。他虽然生得高大魁梧，一副武夫相，实际上却是个博览群书的文化人。起初听说两位哥哥都是遇害惨死，身在荆州的他说什么也不敢回去接任皇位。幸好他在外多年，手下不乏有胆有谋的近臣，这才给了他回京赴任的勇气。千万不要以为皇位交到刘义隆手上，刘宋王朝就迎来了光明的未来。实际上，与两位哥哥相比，书生刘义隆城府极深，是朝堂上的权谋高手，而他的继位也为刘宋王朝日后的没落埋下了祸根。这边刘义隆刚刚接手皇位，改年号元嘉；那边徐宪之几位辅政大臣的好日子便到了头。他们万万没有想到，外表憨厚的刘义隆如此的难对付。刚刚掌权那阵儿，刘义隆处处示威。对徐宪之、傅亮、谢惠三位重臣，不仅礼貌有加，还集体升官，让几个人深以为这次是终于挑中了一位明君。可是日子一长，他们便琢磨过味儿来了。表面上刘玉龙重用的是他们，可私下里提拔上位的都是他在荆州的嫡系。为了保全自己，三人纷纷还政于朝，争做小透明。可惜积蓄在刘玉龙心中的怨气更胜从前，说什么都要弄死这几个老匹夫，替被杀的两位兄长报仇。打定主意以后。刘义隆假借北伐扣留谢惠长子谢世修，进而又对没什么心眼的谭道济极力拉拢。不久之后，便开始了他的秋后算账。气宇深沉的刘义隆，先瞄准了身边徐宪之、傅亮，以擅杀二王的罪名召他们入宫面圣。半路上得知消息的徐傅二人想趁机逃脱，奈何刘义隆早就备齐了人马追击他们。无路可逃的徐宪之慌忙间选了一处废窑上吊自尽，乘车出逃的傅亮则魂归筷子手刀下
，死的最为壮烈的是辅军将军谢晦。得知皇帝想要除掉他们后，大惊失色的谢晦在手下的劝谏下，欲以刘义隆一决死战，还拉上他驻守在江陵的弟弟谢盾一起起兵造反。此时，刘义隆展现了。他不同于其他兄弟的一面，派出刚刚拉拢来的谭道济领兵，很快平定骚乱。战败后的谢晦只能带着弟弟谢盾等七人向北逃命，希望能逃到北魏安身立命。可惜，弟弟谢盾一身肥肉，沉得连马都驮不动，跑路对他来说简直是难于上天。于是乎，刘裕手下的一代重臣就这样败在了自家弟弟的体重上。最终，谢晦及其党羽被诛于健康街头。从综合能力上来看，刘义隆的确比家里其他几位兄弟都有才能。年仅二十岁就能从三大文臣手中夺取权力，还能在关键时刻果断下手诛杀逆党，为自家兄弟报仇。而刘宋王朝也在他的治理下，迎来了经济繁荣安定的元家之治。只可惜，刘义隆仍然算不得一代明君。他对待嫡系手下是仁慈宽厚，对朝中能臣冷酷无情。他从小博文强识，却也生性多疑。作为皇帝，他拥有着远大的志向，但常会为一些小成就好大喜功。尽管元家之治让刘宋百姓安居乐业，但是毫无军事才能的他，却偏偏发动三次北伐，也让刘宋百姓承受了多年的动荡之苦。历史上的文帝刘义隆啊，在初登皇位的几年里，运筹帷幄，稳定朝局。虽然也学着北魏太武帝拓跋焘那样求贤恤民，但终究改变不了亲贵善权、利恤徇私的弊病。而他自己也是劳苦功高的能臣，多有提防。其中，被他重用过的近臣王弘就是如此。王弘深知主上惧怕能臣，担心自己功高盖主，被人记恨，于是，在权势最大的时候，审时度势，将刘义隆的弟弟刘义康举荐入朝，并将自己的权力拱手相让，这让刘义隆极为受用。事情坏就坏在刘义隆后来得了一场怪病，而且还久病不愈。有关宋文帝刘义隆的病，史料记载为迎疾。古人对于迎疾的解释呢比较混乱，咱们现在来推测的话，当时的刘义隆可能是肺结核，也可能是慢性心脏病，病情严重的时候，成年累月只能躺在床上静养，不能琢磨事儿，稍微有所思虑就会心口疼痛，犹如针扎刀割，甚至好几次都到了生命垂危的程度。在这种情况下，皇四子刘义康逐步挑起重任。弟弟哥哥刘义隆很好的完成了治理国家的工作，一直到文帝元嘉十二年前后，兄弟二人情深意重，朝堂上下一派和谐景象。但是在元嘉十二年之后，这种和谐出现了一百八十度的逆转，并最终导致了文帝刘义隆对手足兄弟痛下杀手的悲惨局面。而引发这场血案的，仅仅是因为一只柑橘。